പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിലേറെ സന്തോഷം അഡ്മിഷന് നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹം പോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്ത് പുസ്തകത്തിൽ എന്താണോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വിവിധ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും ഇത് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണത് ഫങ്ഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ പേരാണ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് എ മോഡൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജോൺ വോൻ ന്യൂമാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോൺ വോൻ ന്യൂമാൻ ആ കാര്യം ഓർത്തുക അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സം ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് നെയിംലി ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സി പി യു ദെൻ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഏരുന്നതാണ് ഒരു ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും എഴുതണം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അഥവാ സി പി യു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് ചിത്ര രൂപത്തിൽ നോക്കാം പലപ്പോഴും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിത്രം പഠിച്ച് വരച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തിയറി എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് ഇതാണ് ചിത്രം ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ഇത്രയും ഭാഗം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതാണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് മൂന്ന് അതിനകത്തിൽ മൂന്ന് പ്രത്യേക ഭാഗം അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇനി പഠിക്കും ദെൻ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ദെൻ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ജനങ്ങൾ കാണുന്ന ആ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തേത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്താ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പോലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പാർട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് വഴിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കീബോർഡ് വഴിയാണ് അല്ലേ സോ കീബോർഡ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് അനേകം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കും നമ്മൾ പൊതുവേ നമുക്ക് ഓഡിയോ ആയിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇമേജ് ആയിട്ടും വീഡിയോ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ വീഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമേജസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരി നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകൾ അങ്ങോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ
ഈ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കീബോർഡിൽ എ ബി സി ഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ അത് ബൈനറി ഭാഷയാണ് ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയും വണ്ണും രണ്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള അത് ബൈ മീൻസ് ടു സീറോ ആൻഡ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും പാട്ടായാലും സംഗീതമായാലും ഓഡിയോ ആയാലും വീഡിയോ ആയാലും എല്ലാം അതിനെയെല്ലാം സീറോയും വണ്ണും ആക്കി മാറ്റുന്നു ആര് മാറ്റുന്നു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് മാറ്റുന്നുണ്ട് ദെൻ സപ്ലൈസ് ദ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റ ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ പ്രോസസിംഗ് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വണ്ണിനെയും സീറോയെയും ആണ് ആർക്ക് വിടുന്നത് ഡേറ്റ പ്രോസസിങ്ങിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് വണ്ണും സീറോ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഈ വണ്ണും സീറോ ആയിട്ട് മാറ്റിയതിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു ഇതാ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ജോലി അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഉള്ളൂ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് സി പി യു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറെന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ദ ഫുൾ ഫോം ഈസ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് അരത്തമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ദെൻ എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സി പി യുവിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് എ എൽ യു സി യു ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അരത്തമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മളിനി പറയും ഇപ്പം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ദെൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ് അരത്തമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഈ അരത്തമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ അരത്തമറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും എല്ലാ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും നടത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എ എൽ യു ആണ് സി പി യുവിനകത്തിരിക്കുന്ന എ എൽ യു ആണ് അരത്തമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അരത്തമറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി അരത്തമറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സ്പാൻസേഷൻ ആൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ധാരാളം അരത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എ എൽ യു ആണ് നമ്മൾ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഈ എ എൽ യു ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കൽ എന്താ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടിയും പേര് ലോജിക്ക് ലോജിക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യുക്തി എന്നാണ് എന്താ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് പെരുമാറാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനുള്ള ഒരാളുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സാഹചര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കി മഴ പെയ്യുമോ ഇല്ലയോ മഴ പെയ്യുന്നെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും കുടയെടുക്കും അല്ലേ മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിലോ സാധാരണഗതി കുടയെടുക്കത്തില്ല കുടയെടുക്കാതെ പോകും അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ നമ്മൾ ആ തീരുമാനം കുടയെടുക്കണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ എടുത്തത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ആ സാഹചര്യത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സാഹചര്യം മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടയെടുക്കണം മഴയില്ലായെങ്കിൽ കുടയെടുക്കണ്ട ഇതുപോ ഇതാണ് ആ സാ ഇതൊരു ലോജിക്കാണത് ഇതൊരു ലോജിക്കൽ തീരുമാനം നമ്മളെടുത്ത ലോജിക്കൽ തീരുമാനമാണിത് ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അരത്തമറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളതും ലോജിക്കലായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആരാണ് എ എൽ യു ആണ് ഇനി അടുത്ത പോർഷനാണ് മറ്റൊന്ന് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻസൈഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ ജോലിയാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തണം അല്ലേ അധ്യാപകരുടെ കാര്യം നോക്കണം കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കണം ബാക്കി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നോക്കണം
അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം കഴിയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അതിനാണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ളത് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എൻഡേഡ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രൂ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ബിഫോർ ആക്ച്വലി പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിങ് നടത്തി ആ സ്റ്റോറിങ്ങാണ് വീണ്ടും പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി വിടുന്നത് അതിനാണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരമുണ്ട് അത് ഓർത്തിരുന്നേക്കണം വാട്ട് ആർ ദി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റാം ആൻഡ് റൂം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂറേ ഡി വി ഡി മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് മെമ്മറി സ്റ്റിക്സ് പെൻ ഡ്രൈവ്സ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് സോ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മെയിൻ മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആൻഡ് റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി ഫുൾ ഫോം യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് റാം ആൻഡ് റോം റാം ഈസ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആൻഡ് റോം ഈസ് റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി എന്ത് ഈ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റാം ആൻഡ് റോം റാൻഡം ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെമ്മറിയിലേക്ക് എഴുതാനും പറ്റും ഈ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വായിക്കാനും പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ റാൻഡം ആക്സസ് ബോത്ത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പറ്റുന്ന തരം മെമ്മറിയാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റാം എന്ന് ഹാർഡ് ഹാർഡ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റാമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ റാം ഇസ് എ മെമ്മറി ഇറ്റ്സ് എ ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറി സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് റോം റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി വി ക്യാൻ റീഡ് നോട്ട് ടു റൈറ്റ് റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നിരുന്നാലും പുതിയ റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി വി ക്യാൻ റീഡ് മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തതാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി മീൻസ് രണ്ടാമത്തത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഓക്സിലറി സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെയർ ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു റാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു റാം റൂമും ആണ് അല്ലേ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പ്രധാ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലാണ് ഒരുപാട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ഡി കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ഡി വി ഡി ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സറ്റൈൽ ഡിസ്ക് മെമ്മറി സ്റ്റിക്ക് എക്സെട്ര ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി നാലാമത്തെ പോർഷനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്ത ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ തിരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരണം ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ധാരാളം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അപ്പം റിസീവ്സ് ദ റിസൾട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സി പി യു കൺവേർട്സ് ദ കോഡക്ട് റിസൾട്ട്സ് ടു ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോം ദെൻ സപ്ലൈസ് ദ റിസൾട്ട് ടു ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് സി പി യു സ്റ്റോറേജ് സി പി യുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യ പല വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ പടം വരച്ച് വെക്കുക എല്ലാത്തിനെ പറ്റി ഇച്ചിരി എഴുതുക ഒന്നുകിൽ ഇത് ഒരു മാർക്ക് ചോദിക്കും അല്ലെ രണ്ട്